Alejandro Suárez. En la carabina de Ambrosio, un show cómico mágico musical con la comiquísima Lucila Mariscal. Actor invitado, el Tata. El mago que divierte a los magos, Michel Michel. Y la presencia estelar del triunfador, César Costa. Amigos, muy buenas noches. Feliz de estar con ustedes una vez más aquí en la carabina de Ambrosio, el programa favorito de toda la familia. <risa> Hola. Hola, simpatías. <risa> ya sabes el chiste del enfermo de mucha categoría que invitó al alcalde de la ciudad para que pusiera su primera piedra en el riñón. <risa> <risa> ya viste este anuncio que acabo de leer en el periódico, mira. Vendo lápida de segunda mano. Increíble ganga para familia apellidada Gómez. <risa> Ay, simpatías. ¿Por qué no te aprendes chistes buenos? Ay, perdón, perdón, ya voy para allá. Sí, Ahí te voy, no muy bueno. ¿eh? Ándale, sí. sí. El del papá caníbal que le dice a su hijo, hijo caníbal. Dice, bueno, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hables con la boca llena de gente? <risa> Mira cómo dice papá el caníbal, así que no le con la boca llena de gente. <risa> ya sabes, de las dos amigas que se encuentran después de muchos años de no verse, ¿no? Tú le dices una a la otra: Ay, no te reconocía, ¿eh? Hace tanto tiempo que no nos vemos y tú has cambiado tanto. Y la otra le dice: Ay. Pues yo tampoco te hubiera reconocido si no es por el vestido. <risa> es útil, ¿eh? Sí, pero ya basta de chistes, simpatías, ya. Mira, Amigos, ¿qué? oye, te quiero pedir un consejo. Mira, me voy a ir a Guadalajara en tren. No sé si comprar boleto para cama baja o cama alta. Porque la tarifa de la cama baja es más alta que la de la alta. Y la de la alta es más baja que la de la baja. Entonces, si tú quieres baja, tienes que pagar la tarifa alta, porque la baja es para la alta. La mayoría de la gente, pues, prefiere la baja, ¿no?, a la alta. Porque es más baja la tarifa de la alta que de la baja. ¿Qué hago? Quedarte callado. Uh, no, hombre, ¿en serio? ¿Sabes que No te vayas a Guadalajara. Ay, es que tengo que ir a Guadalajara porque me tengo que ir a curar de la tos. ¿Tienes que ir a Guadalajara a curarte de la tos? Sí. Porque me voy a curar con un jarabe tapatío. <risa> Amigos, de una vez. Otro capítulo más de Dinos Tío. Ay. Mira, mi reina. Esta es la cocina donde tú te vas a dar gusto. Bueno, yo también. Porque tú prepararás el cocol en su jugo y yo me lo comeré. <risa> ¿Qué te parece? Ay, gusta mucho. Ay, ay, no digas muito, porque se me sale lo carioca que llevo yo también la, la sangre. Está bellísima, pero ¿dónde está el horno de microondas? ¿El horno de microondas? Ay, ese canalla de mi sobrino se lo lleva a su cuarto creyendo que es la televisión. Se pone a ver el fútbol. ¿Cuál fútbol se da una chicharradota de patas? ¿No quieres alguna cosita? Sí. ¿Para qué acabar con ella? No nos ha hecho nada. ¿Cómo nada? Se va a casar con el tío. Se convertirá en su heredera. Los únicos herederos del tío somos nosotros, sus sobrinos. Hay que impedir esa boda. Escuchen, si acabamos con la brasileira, se le va a ocurrir casarse con otra. Pues acabamos con la otra. Sí, acabamos con la otra y el tío se va a querer casar con otra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? De una vez por todas, vamos a acabar con el tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Es más rápido. Es más rápido acabar con el tío que acabar con una novia cada semana. En eso tienes razón. Sí, pero ¿cómo podemos acabar con él? Para eso estamos aquí. ¿Se aceptan sugerencias? <risa> ya sé. ¿Qué les parece si lo ahogamos? ¿Ahogarlo? Sí, en la alberca. Amanda, ciérrale. Estamos ahorrando agua y la alberca lleva un mes vacía. Ay, otra vez Piensa en otra cosa. Ajá, una pistola. No, hombre, qué pistola. Hay que acabar con él, pero sin escándalo. Entonces, con arco y flecha. Así no hacemos ruido. Qué tontos son ustedes. Ni parecen mis primos. Ya sé. 
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensaste? Acabaremos con el tío dándole un cocol envenenado. ¿Un cocol envenenado? Sí. ¿Y tú sabes cómo preparar un cocol envenenado? Sí. Se prepara como cualquier otro cocol. Harina, huevo, levadura, gramos de anís y curare. <risa> ay, ay. Siéntate, mi vida. Oye, qué riquísimo. Dame la receta, dame la receta. ¿Estabas escuchando, tío? Claro. Tú sabes que en cuanto yo escucho la palabra cocol, se me para la oreja. ¿Verdad, mi vida? Sí, le encantan los cocoles. Dame la receta de ese cocol, ándale. ¿Eh? ¿Qué receta, tío? ¿Cómo cuál la del cocol ese? De venado. ¿Cocol de venado? Cocol de venado. Sí. Eh, el tío yo, es lo que yo el tío. Cocol de venado. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué no es de venado? No. Ah, no. No. Ah, entonces debe ser cocol envinado, ¿verdad? Dame la receta, dame la me gusta. Me encantan los cocoles, ¿verdad, mi amor? Me gusta mucho cocol. Mamá, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero cocol. Dame la receta, muchacho, canalla. Cocol. La palabra cansa. Esta noche nuestro escenario poético se engalana con la vibrante presencia de la voz del poeta uniformado Brigadier Zavala, militar que estuvo en la revolución, donde entre batalla y batalla pulsó la lira con singular maestría. Y precisamente de su libro, escrito donde la revolución, titulado Que se pare la bola, voy a decir los fragmentos de su poema épico Cananas Verdes. Y dice así, burlando al enemigo, cruzó el fuego mi general Rodrigo. Pasaron a sí mismo por delante mi coronel Muñoz y un comandante, y el capitán Martínez, y un teniente, y un sargento valiente, y al cabo López que pasó enseguida, llególe un tiro y le quitó la vida. Ya lo dijo Napoleón, a quien alabo, lo que ha de suceder, sucede al cabo. Esto fue La Palabra Canta con Alejandro Suárez. Buenas noches, te... manda. Hola, lincha. <risa> Mamá, ¿notas algo nuevo? ¿Cómo qué, eh? Mira, toca mi piel. La tengo lisita, lisita. Estoy bajo tratamiento de belleza. ¿Y para qué, oye? ¿Cómo para qué? Pues para gustarte más, me verdad. Para ser digna de ti, chulada de choladas. Oye, ¿en qué consiste tu tratamiento de belleza, lincha? Tomo baños de leche en tina. ¿Y por qué tomas baños de leche en tina? Porque no he encontrado todavía una vaca lo suficientemente alta para dármelos de regadera, me veda. <risa> Así que tomas tus baños de leche en tina. Sí, pues como tengo tanto ganado yo ahí en el rancho. Imagínate, tengo como 600 cabezas de ganado. ¿Y como cuántos cuerpos? <risa> <risa> si te digo que te bien ingenioso. <risa> Oye, leche es cierta, tú que sabes de vacas, que si tú tratas una vaca con cariño te da más leche. No, mira, yo lo que sé es que si tratas al lechero con cariño es el que te da más leche, la vaca. Pero si ya no hay ni lechero, lencha. Ya la leche se vende en envases desechables. Bueno, aquí, pero allá en mi pueblo, allá en Cadereita, allá sí. Todavía hay lecheros. ¿En dónde? En Cadereita, perros bravos, Nuevo León, hombre. Oye, ¿por qué no vas a hacer tu escándalo allá, lencha? Ya no. ves cómo eres, no, 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 no lencha, hombre, no. Que Cortas, no, no, ya no, ni no. las haces. No, hombre, no, no le ya, ya, ya. ¿Sabes con qué seguimos? No, que va, con un besito. No, no, no. no. Seguimos con Gulp. Cálmate, no debes enojarte. ¿Mm? 
media mañana para un trámite. Paciencia. Ay, lo bueno es que ya falta poco para llegar. Señorita, vengo a hacer este trámite. Mi recibo es el 07B14. Ajá, se equivocó. ¿Qué? Um, sí, mire, aquí es la cola de rezagos y su recibo no está rezagado. Está vigente. ¿Y por qué no me informaron? Tiene que formarse en la cola de trámites, señor. ¿Pero por qué no lo informan, señorita? ¿Ahora me tengo que formar en trámites? Sí, pero mañana, porque hoy ya, ya vamos a cerrar. Otro día perdido en trámites. Buenos días, señorita. Aquí está mi recibo, el 07B14. Ajá. Se equivocó de cola. ¿Qué? Sí. Debe de formarse en rezagos. Pero si ayer me formé en rezagos, señorita, y usted me dijo que estaba vigente. Ayer estaba vigente. Hoy está rezagado. Ya usted la fecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, fíjese que ya rectifiqué su recibo. No está rezagado. Ya ve, está vigente. No, tampoco está vigente. ¿Entonces? Su recibo no está ni rezagado ni vigente, sino todo lo contrario. Te me fuiste yendo Sin saber por qué mi amor No comprendo qué pasó Por qué te alejaste Te me fuiste yendo Hasta que un buen día No volviste nunca más Al lugar de encuentro yo como siempre estoy Todas las tardes a las seis En el lugar donde tú me jurabas amar Siempre te esperaré Todas las tardes a las seis Hasta que tú te decidas si quieras volver Faltan dos minutos El reloj dará las seis Ya te puedo imaginar Aquí entre mis brazos ¿Qué les pasa? ¿Cómo que van a dar las ocho? Ah, pues sí, ya van a dar las ocho Del otro lado, por favor, hasta aquí, mire ¿Aquí? Tranquilito, sí, ahorita ¿Cómo? la estrella soy yo, señor. Muchas gracias. Gina, por favor. Aquí le vamos a dejar a Gina. Ahora viene ella. Algo sensacional. ¿De qué se trata hoy? Ahora, primero portamonedas moderno. Portamonedas moderno. Y vamos a hacer algo con unas moneditas. Es unas que moneditas. todavía huele, oiga. 
¿Todavía? Sí. Sí. Me lo mandaron, ¿sabe de dónde? ¿De dónde? Del extranjero, señor. Ah, muy bien. <ríe> muy bien, una monedita, dos moneditas, tres moneditas. Vamos a poner moneditas por todos. Muy bien. Un juego con cuatro moneditas. Una, dos, tres, cuatro cartas. Y lo más difícil de todo, lo más importante, solamente con dos manos. ¿Eh? Entonces hace un poquito para allá, por favor. Eso es nada más. Eso es. Las dos manos sí son mexicanas. Voy a colocar sobre cada una de las monedas una sola carta. Así en esta forma. Y quiero que observe bien este caminito. Una moneda debajo de cada carta. Mucha atención. Pasó la primera moneda. Tenemos ahora aquí dos monedas y una, una carta. Una, dos, tres. Y pasa otra moneda más. Ya lo vieron. Tengo ahora aquí... Tres monedas y una carta. Porque dice que ya lo vieron y que estuvieran distraídos. Bueno, como a ver, no, no, si, no, si no, quiere eh. la repito, si quiere la repito. No, 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 si no, 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 una, Muy dos. Bien, oiga. Ah, le pareció bueno. Lo puedo sí, hacer yo, sí, mago, bueno, magazo. Magazo, por favor. Vamos a hacer, vamos a hacer algo. Vamos a ver si traigo por aquí un vasito. ¿Y si pongo un, un billete de mil lo puede cuadruplicar? No, ese se lo desaparezco, señor. <risa> Muy bien. Cuatro ese, monedas. Ese truco ya me lo sé. Incluso sin cartas, señor. Voy a hacer que una moneda, una a una, una, dos, tres, cuatro monedas vayan pasando a través de la mesa y caigan aquí abajo del. Quiero que observe bien perfectamente. Y caigan aquí. Este mantelito. Muy bien. A ver. Una, dos, tres y cuatro. Y cada una va a pasar aquí, mire. ¿eh? Escuche. ¿Se oye yo? No. ¿No? Ya le falló. No, es que el vaso está al revés. ¿Cómo va a pasar, señor? Hay que ponerlo así nada más, sí, mire. ¿eh? Sí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, la primera, ¿eh? Vamos a ver. Aquí está blandito. A ver. ¿Así se yo? Sí, 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 yo. Dos y tres moneditas. Y la otra que pasó allá. ¿De acuerdo? Muy bonito. Tenemos una, dos, tres. Bravo, monedas. bravo, magazo. No se distraiga la otra moneda. Sí. Tres y una, ¿eh? Me vuelve usted a decir magazo, señor, y lo voy a expulsar inmediatamente, ¿eh? Muy bien, <risa> ahora sí. Mire. Y pasa la segunda moneda. Una y dos monedas Muy de cada bien. lado. Tenemos dos y dos en cada mano. Dos aquí. Mucha atención. La otra es un poquito más sencillita. Ah, vamos a ver. Y pasa la tercera. Tres moneditas. Viene la más difícil. Muy bien. ¿eh? ¿Qué Viene va la a ser? más difícil. Fíjese bien. ¿Eh? Una, dos, tres moneditas. Y esta monedita aquí. ¿Eh? Ah, y la tiene allí en la mano. ¿Eh? La tiene en la mano, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Ajá. Allá en la derecha. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Como que se fijó bien? Sí, claro que sí. Ah, qué bueno. Aquí la tengo, señor. Mire. Aquí tengo una monedita. Ay, y las otras tres están aquí. Observe. Una, dos y tres. Rápidamente. ¿Se oyó? No. ¿No? Ah, es que a veces se quedan a la mitad, déjame ver. Ah. Sí, se quedó a la mitad. Sí. Muy bien, muy bien. Estupendo. Realmente la última, una, dos, tres moneditas que las voy a colocar. Pero rapidísimo, magazo, rapidísimo. porque ya no tenemos tiempo. Rapidísimo, nada más, Venga. la única cosa nada más la coloco aquí en mi mano. ¿Sí? Y usted mismo sople nada más, sí. Fuertecito. Y la última moneda también pasa y han pasado las cuatro moneditas, una a una. Aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Y amigos, cosas de locos. Buenas noches. Felicíteme. Mi esposa acaba de dar a luz. ¡Ay! ¡Felicidades! ¿Qué fue, niño o niña? En ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué fue lo que dio a luz su esposa? Un foco. Pesó 60 watts al nacer. Ay, con razón está usted feliz. Ando repartiendo puros. Ay. Tome. Esto es un cigarro. Pues no que anda repartiendo puros. Puros cigarros. Ay, yo quiero un puro. Deme un habano. No, conformes con el cigarrito. Si fue foco, no reflector. Bueno. ¿Le enciendo el cigarrillo? No, no, gracias. Me molesta el humo. Prefiero fumármelo apagado. Ay, hombre. Pues a mí me encantaría encenderle su cigarro con mi encendedor especial. ¿Qué tiene de especial su encendedor? Pues que le digo fuego y enciende. No me diga. ¿Usted le dice fuego y se prende? Sí. 
Es que al buen encendedor, pocas palabras. Ay, pues yo ya no fuego, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, hasta fuego. Hasta fuego. Adiós. Que te vaya bien. ¡Ay, los fuegos! ¡Pasa, chamaca! No me interrumpa, que no ve usted que estoy estudiando. ¿Estudiando a tu edad, tío? ¿Qué? ¿A esta edad qué tiene que ver? Es nunca es tarde para estudiar. Yo soy un ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Y qué estás estudiando? Astronomía. Es admirable que a pesar de la distancia en que se hallan los astros, se haya podido saber exactamente el volumen, el peso. ...y la distancia que se encuentran de nosotros. No, pero lo que es más difícil es como averiguaron que estando tan lejos... ...uno se llamaba Plutón, otro Saturno, otro Júpiter, otro Uranio. ¡Ay! Amigos, esto se acabó. Nos vemos la próxima semana aquí en La Carabina de Ambrosio.